，也许我们在一起了，这世界就变得简单了。我们可以祝福他们。亏你想得出啊！怎么了？我飞鸿金还配不上你一个小小的书童啊？陈大人，这么晚了，你还来找我做什么？大人，你现在做这些根本无济于事，人家已经查出来鬼将军是如何消失，并且又出现的。大人，请你明晚就派兵，随人家一起进入独鹿林，伏击鬼军。你半夜让人把我从梦中叫醒，这是为了说这些吗？正是，大人，请你一定要相信人杰。他们人多势众，且武功高强，人家需要大人的帮忙。狄仁杰，难道你又在做梦？我已经命道长做法，设下禁制，就不会再往林中半步。如果你要做梦，就回去做吧。哼！自有千军万马。对不起，我昨晚太激动了。我明白，你压力大。我也知道，我现在解释什么都是没有用的。我想，你现在只有把我当做陌生人来看，只有这样，你我心里才会好过一些。把你当做陌生人，我也想。但这可能是我一辈子都做不到的事吧。我有太多谜题需要去解开，有时候真的很累，力不从心，但我都会振奋精神去面对。可我没想到你竟然也变成了一个谜题。其实我一直不敢面对你。你。小弟弟，你怎么了？这么晚一个人在街上，你家里人呢？我都天天去赶集走丢了。糟了，他家里人一定很着急。你还记得回家的路吗？小弟弟，别着急。你记不记得你家附近有什么？附近还有李记糖葫芦。李记。青子，你记不记得我们在药王谷学医的时候，有一次来汴州买药，经过的就是那家店。当然记得，我当时非要吃糖葫芦
，可是我们身上的钱又不够，就你鬼主意多，退了两副药去买糖葫芦，结果还被姑姑收了一顿呢。难道就是这家李记？试试看吧。你还记得去李记的路吗？你忘了？之后我每次来汴州买药，都会给你带李记的糖葫芦回去的。小弟弟，别担心，哥哥姐姐这就带你回家。回去休息吧。糖葫芦卖，呃，有啊。酱豆腐，我记得你最爱吃。哦，谢谢啊。你给他家菜，你跟他说谢谢。怎么了？有什么不对吗？是啊，你俩平常打架斗嘴，今天怎么了？太阳打西边出来了。嗯，对了，忘记告诉你们了。我和红金已经决定从此以后不再吵架。嗯，这样最好。今晚咱们去捉鬼军，你们俩说不定还可以合作无间呢。捉鬼军？一切是否办妥当了？妥当是妥当了，可是狄大人，倘若有人果真去找这迎日亭，却又没有，这船将出去，岂不说我王长发是诓人吗？这你不用担心，去迎日亭只有一条路，已经被官兵驻守，根本没人能够进去。而且独鹿林又极易迷路，从别处走，恐怕一日也到不了迎日亭。那这告示得贴多久啊？一日即可。狄大人，青儿，士兵的情况好了些，我得了空，来给兰陵姑娘治眼睛。呃，你们这是要去哪儿？哦，我们跟大大。干嘛告诉他？我们爱去哪儿就去哪儿，不用你管。
。青儿，兰陵的病情，麻烦你不要告诉他。好。傻书生，你还站那干什么？快点走啊！天都要黑了。啊，来了来了。我先走了。兰陵姑娘，你没事吧？没事。呃，我刚才看见狄仁杰他们拿着药箱出去了，不知是去做什么。啊，具体的兰陵也不知道，可能跟进来的案子有关吧。啊，对了，兰陵姑娘。我突然想起来，军营中还有一些事情要处理，我得回去一趟。不知姑娘可否等我一个时辰？嗯、慕容姑娘，兰陵有一事相求。什么事？我不知道你为什么离开狄仁杰，但无论如何，请不要伤害他。在这世上，狄仁杰唯一不会设防的人，就是你。钱能使鬼推磨，就是，就是鬼也阻止不了我发财。看我做一个捉鬼的钟馗春风铺的花粉还真是奏效，能号令这千军万马。二三四。
是不是你？究竟是不是你？什么是不是我？我不明白你在说什么。你今晚在哪儿？在你家里。可有离开过？有。什么时候？有多久？你走后的半个时辰，我回军营办事，大概一个时辰以后回来的。兰陵，他说的可都是真的。慕容姑娘说的，的确是真的。他走了。哼，他做贼心虚，当然要走。大大，你怀疑慕容姑娘就是那黑衣人？的确像玄思神针所留，可一个时辰内，慕容姑娘无论如何也不可能走一个来回的。行了，我们先不说这个了。你们今天晚上去捉鬼君，是不是又失败了？其实也不算完全失败，至少我们找到了一件鬼君用的衣袍。的符咒被人动过了，什么？符咒被人动过？大人，鬼君！大人，鬼君刀枪不怕，怎么快跑吧？惊扰了鬼魂。鬼将军，彭将军饶命啊！冤有头，债有主，将军的死跟在下是一点干系也没有啊！将军，我将军，陈大人，我并非是来向你报仇的。将军民间，真的不管小人的事，小人那会儿还是一个孩童。大人，是我。狄仁杰，狄仁杰，狄仁杰，啊！将军，大胆狄仁杰，你竟敢戏弄本官！本官官级比你大，却要跪你，你该当何罪？大人，是你自己要跪的，不是仁杰让你跪的。你假扮鬼君戏弄本官，否则本官也不会。大人息怒。仁杰见大人平时英勇威武，没想到大人竟然如此敬重鬼神。其实仁杰想让大人亲眼看到这凶手究竟是如何装神弄鬼。真正戏弄大人的不是仁杰，而是凶手。就算是这样，如果今天你不给我一个满意的答复，本官一定不会饶了你。是。大人，请看
，这三片叶子，是人家在木屋外，十二鬼军出现的地方发现的。这区区三片叶子，又怎么了？这叶子并不奇怪，但你看叶子的根部，如果你仔细观察的话，你会发现一片叶子是自由掉落的，另外两片叶子是被一种极细的利器所斩断的，而这两片叶子，却和鬼军掉落的那棵树上的叶子不同。就算是这样，又能说明什么？大人，请随人杰来一趟。大人，怎么样？狄仁杰，这就是你的鬼把戏，也太容易让人戳穿了吧？可是，如果将假的人偶混在真人之间，但是又不敢接近，恐怕就难分辨真假了吧？可这人偶上去之后，又是怎么藏起来的？这么大一团黑乎乎的东西，咱们不可能看不见。大人，这是凶手所使用的障眼法。我们所看到的鬼君，只有五到十个是真的，其余的都是假的。而操纵人偶的人潜伏在树上，这黑色细丝夜晚根本难以发现。凶手最聪明的地方，便是设计了这件可以翻转的衣袍。在下面时是鬼，上去后便是树，来去不落痕迹。这里面几个真正的鬼君。想必他们的轻功极好，我并不怀疑他们可以找到更多这样的人，但如此一来，人越多，便越容易露出马脚。还有，他们用飘在空中的鬼军来吓我们，让我们转移注意力，所以人杰才会将铁笔刺向了漂浮在空中的鬼军。我再补充一点，鬼军出现或消失前后，鬼将军会想办法吸引我们的注意力，因为他要为鬼军的出现和消失。争取哪怕一瞬的时间。既然狄大人能得到这件设计精妙的衣袍，想必是抓到鬼军了。昨晚我们设计伏击鬼军，本来就要成功了，却突然出现了一个神秘高手，救走了鬼军。哼，神秘高手，是不是你狄仁杰自己的想象？大人，这证据确凿，你怎么能说我家大大胡乱想象呢？我说过。要让我相信鬼将军不是鬼，除非有人将那块巨石举起。回来了，怎么了？这个陈征真是太过分了，明明证据确凿，还故意刁难，非要大大举起那块巨石。我早就说过，这个陈征根本就是有问题。陈正说的也不是没有道理。唯有破解了所有谜题，才可以找出鬼君。兰陵，你今天眼睛有没有好点？好多了，基本不怎么疼了。慕容姑娘的玄丝神针果然见效。姐姐，你变了。你干嘛为了不让傻书生难过，就处处袒护那个女人？我不是袒护，我只是实话实说。这还不是袒护？走，咱们出去逛逛，买你最爱吃的油炸糕。哎，还是莫雨会哄人呢。
我们两个在一起，就是为了不再趟这浑水。为什么你还放不下，还要计较兰陵对慕容姑娘的态度？我没有计较，我就是就事论事。兰陵维护慕容姑娘，只不过是不想让大大伤心。我知道，姐姐变了。全都是因为狄仁杰。这条路我们还得继续走下去。走，咱们去买油炸糕。君心似我心，若得明朝乾坤变，再向荒冢方魂寻，寻得红尘无尽处，六绝称霸天下行。嗯、人到海水深，不抵相思半。是申大人的字迹，我自天悲。得红尘无尽处，六绝称霸天下行。落红尘的宝藏就是红尘六绝。太好了，兰陵的眼睛有救了。兰陵。你怎么自己出来了？这里是我家呀，自己家就算看不见，一桌一椅，一屋一院，也了熟于心。狄仁杰，你一直把自己关在屋子里，是不是还在为慕容姑娘的事情难过？你昨晚为了不让我难过，才为青子做的证吧？我的确不想让你难过，但我更不会对你撒谎。我想，慕容姑娘也是。噔噔，新鲜出炉的油炸糕，来一个。兰陵，你尝尝。你们俩最近不仅不吵了，还总是出双入对的。这是什么呀？哦，那是无字天碑的碑文，我凭记忆记下来的。对了，你们清早有没有看到什么人来过？没有。没有啊。奇怪了。是谁把信放在我桌子上的？什么信啊？是这个吗？对。独露林内独忆君，但愿君心似我心。若得明朝乾坤变，再向荒冢方魂寻。寻得红尘无尽处，六绝称霸天下行。红尘六绝，我曾经让申大人去翻译这无字天碑的碑文，他当时被寄悬于沙海以后，此事便不了了之了。这上面的笔记，完全就是申大人的笔记，无论是格式还是字数，都跟无字天碑的一模一样。你是怀疑？申大人在死前已经把无字天碑翻译好了。没错，凶手也一定是靠这个去了独鲁林，寻找宝藏。也就是说，给你这封信的人
可能是凶手，对吗？我不知道，我曾经去问过申大人，一文的事情进行的如何？但他欲言又止，我怀疑这件事一定另有玄机。对了，说不定大理寺还有其他人知道，或许这人不方便露面，所以偷偷把申大人一好的尸迷给你，暗中相助。莫雨说的也有道理。要是凶手的话，怎么会把这么重要的线索交给狄仁杰？未免太傻太冒险了，没有道理。不管这封信是谁送来的，暗中相帮也好，故意设下陷阱也罢，我们都要全力以赴的去寻找落红尘留下来的宝藏。不仅仅是为了找到凶手，也是为了兰陵的眼睛。兰陵的眼睛。这最后两句诗，就是这宝藏内藏着的宝物——红尘六绝。而且红尘六绝之一，能医不自医，便是可以治愈天下间所有病的奇药。真的？太好了，姐姐，你的眼睛有救了。哼<笑>！若得明朝乾坤变，明朝。其实每天清晨太阳升起的时候，所以明朝指的是迎日。这迎日亭在林中最东，是最早迎接太阳的地方，也是这寻宝谜题开始的地方。可是，怎么样才能做到乾坤变呢？难道让这里天地变色不成吗我们上去。这迎日亭的周围都是天然形成，只有这个石塔阵是人工造出来的。若得明朝乾坤变的玄机，很可能就藏在这个石塔阵里面。你们看，它像一个什么？一个围起来的圆。没错。一个大石塔围起来的圆，将两个小石塔围了起来。十八个石塔围成的圆，是太极八卦阵。这八个石塔上，每一个石塔都有三道纹理，代表着易经的八卦。而中间的两个小石塔，代表着乾坤两极，一个为阴，一个为阳。莫非是将两个小石塔互相调转，也就是阴阳倒转？可以是。慢点！来，那个，来，一、二、七。哎，幸好这石塔矮小，还是空心。要是像木屋里的巨石那样，就麻烦了。把那个搬过去吧。嗯，走。来，一、二。好了，大功告成。不知道这乾坤倒转之后，落红尘会给我们怎样的惊喜？
，你们快走，这里交给我。去拿我的药箱。怎么了？又是上次救走鬼君的黑衣人袭击了我们。红金被他的剑气所伤。红金受伤了，严重吗？没事，小意思。怎么样？没事了。幸亏莫雨替他挡了一剑，伤到了手臂。怎么？莫雨如此厉害的剑法？也不是那黑人的对手吗？还记得王昭燕回忆落秋山被杀害的情形。当时，除了要王姑姑、王浩德外，还有第三个人。从落秋山的尸骨来看，他便是死于第三个人的剑气。你是说，这个黑衣人就是当年杀死落秋山的凶手？会使用剑气的人，这世上很难找出第二个。当年他为了红尘六绝。现在，同样为了红尘六绝。这个红尘六绝竟然如此诱人，可以让人为其疯魔一生。六绝称霸天下行，让人疯狂的不是红尘六绝，而是这高高在上的皇位。对了，墨雨，你们是怎么逃回来的？啊，是慕容姑娘及时出现，救了我们。慕容姑娘的玄丝神针，可是那黑衣人剑气的对手。青子只是暂时为我们抵挡，助我们离开。希望他可以及时逃脱。他一会儿害人，一会儿救人，弄得傻书生晕头转向，还不知道他葫芦里卖的什么药呢。不过你们也不用担心，我想他一定没事。昨夜你刚刚救了我，今日却要救狄仁杰，你究竟是在帮谁？我谁的忙也不帮，我只是听从主上的命令。少拿主上来压我！还有，你竟敢把尸迷交给狄仁杰，你是不是对他余情未了？尸迷是我交给狄仁杰的。属下，属下同意。主上，免了。主上，你为何要将尸迷交给狄仁杰？浩辰，这迎日亭乾坤变的谜题，你可破解了？没，还没有。请主上再多给属下几日时间。属下。一定会找到答案，浩辰。你可以一直想下去，但我却没有那么多的耐心一直等下去。狄仁杰已经接连戳破了鬼君的阴谋，他很快就能找到答案。狄仁杰想问题的方法十分独特，而且为人执着，天下间很少有问题能够难倒他。你看。还是人家亲自了解狄仁杰，所以啊，我就想让他参与到寻找宝藏的计划之中。主上是想借助狄仁杰之力，但如果被他捷足先登，捷足先登，怎么？你怕了？属下只是觉得这样做太冒险。这个狄仁杰的确是聪明过人。我也想借此机会看看，到底是你聪明，还是狄仁杰聪明？别忘了，这规则可掌握在我的手里。你说冒险的人是我，还是狄仁杰啊？